हे गाइस दिस इज मानस एंड यू वाचिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्री गाइस आज मैं आपको ब्राउन राइस एंड वाइट राइस के बारे में बताने वाला हूं तो सबसे पहले लोगों को लगता है कि हमें ब्राउन राइस खाना चाहिए इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी एंड जिन लोगों को फिटनेस के बारे में थोड़ी सी ज्यादा नॉलेज है वो थोड़ा सा डीप में इंफॉर्मेशन लेने की आ, कोशिश रखते हैं उनको पता है कि ऐसा कुछ नहीं है हम वाइट राइस खा सकते हैं अब गाइस ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सही है लेकिन कंप्लीट पिक्चर नहीं है तो आज मैं आपको इसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइस सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन होगा उस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो गाइज इन्फॉर्मेशन को शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बना हुआ होता है उसको समझने की जरूरत है तो गाइज ग्रेन की जो आउटर लेयर होती है उसको हम हस्क बोलते हैं देन उसके बाद एक लेयर है विच इज कॉल्ड ब्रैन देन उसके बाद एक और लेयर है विच इज कॉल्ड जर्म देन उसके अंदर एंडोस्पर्म होता है जो कि व्हाइट पार्ट होता है जिसको हम व्हाइट राइस बोलते हैं अब ये बोथ व्हाइट राइस एंड ब्राउन राइस में हस की लेयर नहीं होती है लेकिन ब्राउन राइस में आपका ये ब्रैन वाला लेयर एंड जर्म प्रेजेंट होता है गाइज यही दो लेयर है ब्रैन एंड जर्म जो कि आपके एंटी ऑक्सीडेंट्स विटामिन मिनरल्स एंड फाइबर्स कंटेन करती हैं लेकिन व्हाइट राइस में यही लेयर ब्रैन एंड जर्म्स रिमूव कर दी जाती है जिसके वजह से इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे जो भी विटामिन मिनरल्स एंटी ऑक्सीडेंट्स थे वो हट जाते हैं तो इस वजह से कुछ लोग कहते हैं कि हमें ब्राउन राइस का कंजप्शन करना चाहिए क्योंकि इसमें सारे असेंशियल मिनरल्स एंड विटामिन एंटी ऑक्सीडेंट्स फाइबर होता है एंड इस वजह से इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो रहता है यानी हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को ये बहुत रैपिड एलिवेट नहीं करता है एंड जो लोग इससे थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन थोड़ी डेप्थ में इंफॉर्मेशन रखते हैं उनका ये कहना होता है कि जब हम राइस खा रहे हैं तो हम सिर्फ राइस तो नहीं खा रहे साथ में पूरे मील के साथ उसको खा रहे हैं तो जब अगर हम व्हाइट राइस ले रहे हैं तो इसका इंडिविजुअल क्लासिमिक इंडेक्स मैटर नहीं करता है क्योंकि वो मील के साथ मिक्स हो जाता है तो अल्टीमेटली हमारा जो ग्लाइसमिक इंडेक्स है पूरे मील का वो लो आ जाता है तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है मैं इसे अग्री कर रहा हूँ एंड इन लोगों का एक और कहना है कि ब्राउन राइस में एंटी न्यूट्रेंट मिलता है जो कि अदर न्यूट्रिय की एब्जॉर्बन को कम कर देता है या फिर रोक देता है इस बात से भी मैं अग्री करता हूँ यहाँ तक कि एन के एक आर्टिकल में भी लिखा हुआ है कि एक्सपेरिमेंटल डेटा डजेंट प्रोवाइड एविडेंस दैट द ब्राउन राइस डाइट इज बेटर देन द डाइट बेस्ड ऑन व्हाइट राइस एंड एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर दे डिक्रीज द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ब्राउन राइस तो क्या ये थी सारी बातें जो आप लोगों को पता है अब मैं इसमें कुछ ऐड करने वाला हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है तो क्या सबसे पहले अगर हम एंटी न्यूट्रेंट की बात करें तो इसका नाम है फाइटिक एसिड या फिर फाइटेट जो कि ब्रैन एंड जर्म में पाया जाता है और जैसे कि आप लोगों को पता है ये सर्टन न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्बन को रोक देता है तो इसका क्या मतलब है आप लाइन को ध्यान से सुनिए कि सर्टन न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्बन को रोकता है नॉट ऑल न्यूट्रिएंट्स तो ये सर्टन न्यूट्रिएंट्स कौन कौन सी है मेनली आयरन एंड जिंक एंड कैल्शियम की एब्जॉर्बन को अप टू सम एक्सटेंट कुछ हद तक उसको भी रोकता है नॉट कम्प्लीटली जैसे एब्जॉर्बन को रोकता है लेकिन सिर्फ उसी मील में जिस मील में आपने फैटिक एसिड का कंजप्शन किया है ऐसा नहीं है कि आपने अगर फाइटिक एसिड का कंजम्पन किया है जो कि एक एंटी न्यूट्रेंट है तो आपका दिन भर का ये न्यूट्रिशन जो आयरन एंड जिंक की एब्जॉर्बन को रोकेगा ऐसा नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ उसी मील के लिए रोकेगा एंड येस अगर आप एक लॉन्ग पीरियड के लिए हर मील में अपना फाइटिक एसिड का कंजम्पन कर रहे हैं जो कि एक एंटी न्यूट्रेंट है तो इससे आपकी आयरन एंड जिंक की डिफिशियंसी कॉज होती है तो क्या ये तो था कि फाइटिक एसिड से आपको क्या क्या डिसएडवांटेजेस मिल रहे हैं लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि फाइटिक एसिड के एडवांटेजेस यानी बेनिफिट्स भी होते हैं सबसे पहले फाइटिक एसिड एक एंटीऑक्सीडेंट है सेकंड पॉइंट फाइटिक एसिड आपको किडनी स्टोन्स एंड कैंसर से बचाने में मदद करता है थर्ड पॉइंट फाइटिक एसिड आपकी कोलोन कैंसर के रिस्क को कम करता है तो क्या इससे कुछ ये समझ में आता है कि फाइटिक एसिड हमें ज्यादा अमाउंट में नहीं लेना है क्योंकि आपकी स्पेशली आयरन एंड जिंक की एब्जॉर्बन को रोक देता है एंड हमें फाइटिक एसिड की जरूरत भी पड़ती है क्योंकि उससे काफी बेनिफिट भी है तो हमें करना क्या चाहिए फिर क्या हमें ब्राउन राइस लेना चाहिए या फिर हमें व्हाइट राइस लेना चाहिए तो सबसे पहले अगर आपको आयरन एंड जिंक की डेफिशिएंसी है तो आपको बिल्कुल करना चाहिए अवॉइड फाइटिक एसिड फाइटिक एसिड जिस जिस भी सोर्स से आपको मिल रहा है मीन्स जिस जिस भी सोर्स से आपको ज्यादा अमाउंट में फाइटिक एसिड मिल रहा है उसको आपको अवॉइड करना है ये मैं ज्यादा अमाउंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फाइटिक एसिड ज्यादातर जो प्लांट बेस्ड हमारी न्यूट्रिशन होती है उ
गाइज इस चार्ट में जितनी भी चीजें लिखी गई है उन सब में फैटिक एसिड प्रेजेंट है एंड कितनी मात्रा में प्रेजेंट है वो भी उसके बगल में लिखा हुआ है तो यस इस केस में आप ब्राउन राइस अवॉइड करें आप ज्यादातर व्हाइट राइस लें एंड अगर आपको लगता है कि आप अपने दिन भर के डाइट में सफिशेंट मिनरल्स एंड विटामिन नहीं ले पा रहे तो आप ब्राउन राइस ले सकते हैं लेकिन इस केस में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्राउन राइस में आपको कभी भी आयरन एंड जिंक कंप्लीटली नहीं मिलेगा तो यस इस केस में आप ब्राउन राइस ले सकते हैं लेकिन हर मील में नहीं लेना है जो नॉन वेज में आयरन एंड जिंक प्रेजेंट होता है उसको फैटिक एसिड एब्जॉर्ब होने में नहीं रोक सकता तो यस अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन में फ्रिक्वेंटली नॉन वेज खाते हैं तो आपको फैटिक एसिड से चिंता करने की जरूरत नहीं है ऑल इन ऑल कुछ ऐसा है कि अगर आप ब्राउन राइस लेना एफर्ट कर पाते हैं तो आप बिल्कुल लीजिए लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि आप हर मिल में ना लें इवन अगर आप एफर्ट भी कर पा रहे हैं तो ज्यादातर लोग खर्चा नहीं करना चाहेंगे वो सेव करना चाहेंगे तो यस गाइस आप व्हाइट राइस पे बिल्कुल जा सकते हैं एंड व्हाइट राइस में कोई भी हानिकारक चीज नहीं है आपको ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है एंड बाकी मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए आप सब्जियों पे डिपेंड रह सकते हैं तो गाइस कंक्लूजन कुछ ऐसा है कि सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए अगर देखें तो ब्राउन एंड व्हाइट में कोई डिफरेंस नहीं है आप जो ले सकते हैं जो खा सकते हैं उनको उसको बिल्कुल खाइए लेकिन आपको एक बैलेंस्ड डाइट लेके चलना पड़ेगा ताकि कोई भी मिनरल्स एंड विटामिन की डेफिशियंसी कॉज ना हो एंड गाइज इस टॉपिक से ब्राउन ब्रेड एंड व्हाइट ब्रेड पे भी काफी क्वेश्चंस uh, आते हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है तो गाइज इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा क्योंकि इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है ना वो थोड़ी सी बस इससे वेरी करती है थोड़ी सी डिफरेंट है बट हाँ अप टू सम एक्सटेंट इसकी स्टोरी भी कुछ राइस uh, जैसा ही है तो गाइज मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ चिल्ड्रेन स्टेफिट से हेल्दी दिस इज मानस ठीक है